हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बनाए वीडियो लेक्चर आपको आपकी एम की स्टडीज में हेल्प कर रही होंगे और आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे आज के वीडियो लेक्चर में हम साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर के डिसकनेक्शन सीरीज में साइक्लो एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट के डिसकनेक्शन को एनालाइज करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन एक तरह की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन के डिसकनेक्शन को जानने से पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और साइक्लो एडिशन रिएक्शन को ब्रीफली समझ लेते हैं तो जब भी आप बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो होती हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये ऐसी रिएक्शन होती हैं जो कंसल्टेड मैनर में चलती हैं कंसल्टेड मैनर कहने का मतलब है कि साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज होता है यानी कि बॉन्ड जैसे टूटेगा उसी वक्त नया बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा तो इसको हम कुछ एग्जांपल से यहाँ समझ सकते हैं कि अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पर आपके पास एक ऐसा स्पीसीज है जिसके पास दो डबल बॉन्ड है और दूसरी ऐसी स्पीसीज है जिसमें एक सिंगल डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज होता है और साथ ही साथ बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है तो इस मॉलिक्यूल का जब हम अगला स्टेट देखते हैं वहाँ अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड्स जितने भी हैं हमने उनको ब्रेक करते हुए भी दिखाया है और दो नए बॉन्ड यहाँ फॉर्म होते हुए भी दिखाए हैं तो क्या होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में तो आपका डबल बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं और नए सिग्मा बॉन्ड्स भी जनरेट होते हैं तो इसे जो इस कंडीशंस में जो यहाँ पे स्टेट बनता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन साइक्लिक स्टेट यहाँ पे बनता है तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको पता होना चाहिए अब जब भी बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की वो कई प्रकार के हो सकते हैं उनमें से ये चार कॉमन हैं जैसे साइक्लो एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन सिग्माट्रोपिक रिएक्शन और इन रिएक्शन इनमें से आज हम स्पेसिफिकली साइक्लो एडिशन के डिसकनेक्शन को समझेंगे लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती क्या है जैसे कि नाम से यहाँ पता चल रहा है साइक्लो मीन्स अ साइकिल यानी कि एक रिंग स्ट्रक्चर और एडिशन मतलब कि रिंग जुड़ के एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा तो जनरली होता है क्या है साइक्लो एडिशन रिएक्शन में दो अलग अलग स्पीसीज जिनके पास के डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उनके डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जनरली साइक्लो एडिशन रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकेज होता है सॉरी दो पाई बॉन्ड का ब्रेकेज होता है और दो सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे देखिएगा तो ए यहाँ पे आपके पास कुल मिला के तीन पाई बॉन्ड है एक ये है दूसरा इधर पे है और ये तीसरा आपको यहाँ दिखाई तो तीन आपके पास पाई बॉन्ड है जब आप इस फाइनल एग्जांपल को देखें यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन के तो इसमें आपके पास दो पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं यानी कि कुल मिला के आपके पास तीन पाई बॉन्ड थे उनमें से केवल एक पाई बॉन्ड यहाँ पे रह गया यानी कि दो पाई बॉन्ड आपके ब्रेक हो गए और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे दो नए फॉर्म होते हैं एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनता है जो कि ये है और एक नया सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ पे बनेगा जो कि ये है तो इस तरह से साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमेशा आपकी दो स्पीसीज जिनके पास की पाई बॉन्ड्स होते हैं पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड जनरली आपका दो पाई बॉन्ड जनरली आपके कम हो जाते हैं और दो नए सिग्मा बॉन्ड हमेशा बनते हैं अब साइक्लो एडिशन जनरली कई प्रकार के होते हैं जनरल लेकिन उनमें से ये दो टाइप के जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो बहुत कॉमन है एक तो टू प्लस टू टू प्लस टू कहने का मतलब है कि आपकी पहली स्पीसीज में दो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे दो पाई इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब एक पाई बॉन्ड होगा और दूसरा जो स्पीसीज होगी उसमें भी एक पाई बॉन्ड होगा यानी कि दो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके या पास होंगे तो इस तरह की जो एडिशन होंगी उसे हम कहेंगे टू प्लस टू साइक्लो एडिशन इसी तरह से फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन में आपके पास एक स्पीसीज के पास चार पाई इलेक्ट्रॉन होता है अगर यहाँ पे देखें तो ये पाई जो आपका बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड हमेशा या फिर एक जो आपका बॉन्ड होता है हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से बनता है तो यानी कि इस पाई बॉन्ड का दो पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए और दो पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए यानी कुल मिलाकर चार पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन आपके पास पाई बॉन्ड कितने होंगे दो पाई बॉन्ड होंगे उसी तरह से यहाँ पर जो अगला टू जो लिखा है वो ये शो करता है कि यहाँ पे जो दूसरी स्पीसीज है उसमें एक पाई बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड कहने का मतलब है कि दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस तरह से ये आपके साइक्लो एडिशन और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का ब्रीफ था या फिर आप इसका इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं अब हम देखते हैं कि कैसे आप साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट्स का डिसकनेक्शन करेंगे तो आज हम थोड़ा सा 
प्रोसेस को उल्टा लेके चल रहे हैं यानी कि पहले हम सिंथेटिक अप्रोच देखेंगे और उसके बाद हम मॉलिक्यूल के डिसकनेक्शन अप्रोच को देखेंगे तो सबसे पहले हम टू प्लस टू स्पीसीज के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो दो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं एक तो है आपका सी डबल बॉन्ड सी और दूसरा भी सी डबल बॉन्ड सी है तो अगर आप देखें तो ये आपका टू प्लस टू का एग्जाम्पल है टू प्लस टू का हमने ये कहा था टू प्लस टू का मतलब होता है कि दो पाई इलेक्ट्रॉन तो एक डबल बॉन्ड आपका जो बनेगा दो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बनेंगे इसलिए ये आपका टू प्लस टू का सिस्टम है अब टू प्लस टू का जब सिस्टम होता है इधर पे क्या होता है हमने पहले ही कहा है थोड़ी देर पहले कि हमेशा साइक्लो एडिशन रिएक्शन है या आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती हैं उनमें कंसल्टेड मैनर में रिएक्शन होती है यानी कि डबल बॉन्ड जो आपके ब्रेक हो रहे हैं और जो आपके सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो दोनों जो प्रोसेस होती है इतनी जल्दी होती है या ये कह सकते हैं लगातार ये होता है साइमल्टेनियस प्रोसेस कि बीच में कोई भी आपके पास आयनिक स्पीसीज या होमोलाइटिक स्पीसीज या फ्री रेडिकल स्पीसीज नहीं बनती है बस एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा तो जो ये रिएक्शन होते हैं जनरली लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में होती है तो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ कि जैसे ये आपका डबल बाउंड ब्रेक होगा और ये डबल बाउंड ब्रेक होगा तो उसी वक्त आपका यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा यानी डबल बाउंड को ब्रेक होते हुए हमने दिखाया यहाँ पे डॉटेड लाइन से दूसरा डबल बाउंड भी हमने डॉटेड लाइन से ब्रेक करते हुए दिखाया और यहाँ पे हमने दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा रखे तो इस स्टेप को हम कहते हैं टू प्लस टू साइक्लो एडिशन स्टेप और आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और दो पुराने पाए बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं अब हम देखते हैं कि इस मॉलिक्यूल का जो ये टारगेट मॉलिक्यूल आपका बन गया है उसको आप कैसे डिसकनेक्ट करेंगे तो डिसकनेक्शन की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह से होगा आप जब भी आपके पास कोई साइक्लिक फोर मेंबर रिंग है जिसमें कोई हेट्रो आइटम नहीं है अगर आप उसका डिसकनेक्शन कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आप उसको डिसकनेक्ट करके दो डिफरेंट पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे ये आपको याद रखना होगा तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि जो अल्टरनेटिव या फिर आप कह सकते हैं कि अपोजिट पोजीशन पे जो आपके सिग्मा बॉन्ड है उनको आप ब्रेक करेंगे अपोजिट पोजीशन का मतलब या तो आप इसको ब्रेक करें साथ में इसको या फिर ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले यानी कि आपको अपोजिट पे ब्रेक करना है तो यहाँ पे अपोजिट में जैसे आप करेंगे तो हमने यहाँ पे दिखाया है कि हम जो विकली लाइन से यहाँ पे शो कर रखा है कि ये बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड आप बॉन्ड के ऊपर लिखेंगे और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप डिसकनेक्शन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास सिंथॉन बनेंगे तो सिंथॉन जो यहाँ पे बनेगा वो हमने शो किया हुआ है कुछ फ्रीडिकल फॉर्म में फ्रीडिकल फॉर्म में इसलिए शो किया है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बिल्कुल नहीं है इसलिए हमने जैसे बॉन्ड ब्रेक किया दोनों एक कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया सिमिलर नीचे वाले पे भी तो आपके पास कुछ स्पीसीज दो डायरेटिकल स्पीसीज बन गई है तो ये दो डायरेटिकल स्पीसीज ये रेडिकल स्पीसीज एक दूसरे से बॉन्ड बना के आपका जो जो स्पीसीज है इनिशियल स्पीसीज वो वापस कर देगा यानी कि ये आपका डिसकनेक्शन स्टेप है और इसी स्टेप से आप जो आपको ये सिंथेटिक इक्विपमेंट मिले हैं या फिर आपको रिएजेंट्स मिले हैं इनके द्वारा रिएक्शन करा के वापस अपने टारगेट मॉलिक्यूल को आप पा सकते हैं लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है कि ये जो आपका मॉलिक्यूल होगा फोर मेंबर और जो विदाउट एनी हेट्रो आइटम होगा उसको आप हमेशा अल्टरनेट जो आपके बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करेंगे और इस पोजीशन पे आप कोई भी ब्रेक कर सकते हैं अगली कंडीशन देखते हैं एक और एग्जांपल हमने लिया है ये एग्जाम्पल भी आपका टू प्लस टू का है टू प्लस टू यानी कि ये जो स्पीसीज है इसमें आपके पास एक पाई बॉन्ड यानी कि दो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी आपके पास एक डबल बॉन्ड यानी कि दो पाई इलेक्ट्रॉन है तो फिर से क्या होगा सिंथेटिक अप्रोच में पहले यहाँ पे आपका एक फोर मेंबर स्पीसीज बनेगा यानी कि दोनों डबल बॉन्ड साइमल्टेनियसली ब्रेक होंगे लाइट या हीट की प्रेजेंस में और उसी वक्त साइमल्टेनियसली क्या होगा आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा जो कि फिर से हमने ट्रांसन स्टेट के फॉर्म में यहाँ दिखा रखा है और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी आपके पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और आपका एक फोर मेंबर स्पीसीज या फोर मेंबर रिंग आपको मिल जाएगी अब बात करते हैं कि अगर ये फोर मेंबर रिंग आपके पास है और इसका आप डिसकनेक्शन करना चाहें यानी इस पूरे मॉलिक्यूल का डिसकनेक्शन करना चाहें और इसे सिंपल सिंथेटिक इक्विपमेंट में चेंज करना चाहें तो इसके लिए डिसकनेक्शन अप्रोच आप फॉलो करेंगे इस मॉलिक्यूल हमने फिर से ले लिया अब डिसकनेक्शन कहाँ पे करेंगे आप अब देखिए डिसकनेक्शन अगर हम थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जो फोर में
जैसे आप यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं अल्टरनेट पोजिशन पे तो यहाँ पे कार्बन पे और इस कार्बन पे आपका एक एक फ्री एडिकल जनरेट हो जाएगा सिमिलरली जो नीचे दो कार्बन है उन पर भी फ्री एडिकल जनरेट हो जाएगा और कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन ये आपका रहेगा तो इस तरह से फ्री एडिकल जनरेट हुए और ये फ्री एडिकल क्या करेंगे यहाँ पे फिर से आपके पाई बॉन्ड्स को जनरेट करेंगे और आपके सिंथेटिक इक्विलेंट को प्रोड्यूस करेंगे और उन सिंथेटिक इक्विलेंट से आप इस टारगेट मॉलिक्यूल को वापस पा सकते हैं तो इस तरह से आपने देखा कि टू प्लस टू टाइप के जो साइक्लो एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उनको कैसे डिसकनेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास एक फोर मेंबर रिंग होगी और फोर मेंबर रिंग में आप अल्टरनेट कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिसकनेक्ट करेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से काफी इजी है जो कि आपको समझ में आ गया होगा अब इसी तरह से हम देखते हैं कि फोर प्लस टू अगर आपका सिस्टम हो यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें कि आपके पास एक स्पीसीज ऐसी हो जिसमें कि चार पाई इलेक्ट्रॉन चाय पाई चार पाई इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि आपके पास दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने का मतलब है या दो अनसेचुरेशन का मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए कि वो अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ही कंडीशन होनी चाहिए जो आपका डाई है उसका और जो दूसरा स्पीसीज है वो जो कि फोर प्लस टू में जो टू वाला स्पीसीज है यानी कि टू पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यानी कि वन पाई बॉन्ड वाली जो स्पीसीज है उसके वह, वहां पर भी आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए तो ये जो स्पीसीज है इस तरह की कंडीशन जो होती है इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डायल्स एल्डर रिएक्शन तो डायल्स एल्डर रिएक्शन जो है वो आपकी फोर प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है और अब इसमें देखेंगे कि आप कैसे पहले मॉलिक्यूल को से अपना टारगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं जो आपके सिंथेटिक इक्विपमेंट या फिर रिएजेंट होते हैं और कैसे उस टारगेट मॉलिक्यूल को आप ब्रेक करके आप उसे चेंज कर देते हैं सिंथेटिक रिएजेंट्स में या सिंथेटिक इक्विवेलेंट में तो सिंपली जैसे कि अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन या पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो होते हैं कंसल्टेट होते हैं यानी कि साइमल्टेनियस आपके बॉन्ड बनेंगे और ब्रेक होंगे यानी कोई भी आयनिक फॉर्म या आयनिक स्ट्रक्चर या फ्री एडिकल स्ट्रक्चर सिंथेटिक अप्रोच में नहीं बनेगा तो लाइट की प्रेजेंस या हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी साइमल्टेनियस आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानते हैं कि ये डबल ये बॉन्ड आपका कुछ ब्रेक सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हुए रेडिकल सब में आएंगे तो आपके बॉन्ड बन जाएंगे जी सिर्फ मानने की बात कर रहा हूँ लेकिन साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेक होता है और आपका एक यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन साइक्लिक स्टेट बनती है जिसमें अगर आप देखें तो सारे जो डबल बॉन्ड्स हैं उनको हमने दिखाया हुआ है कि वो ब्रेक हो गए और एक यहाँ पे नया डबल बॉन्ड बनेगा आपका और दो नए यहाँ पे आपके सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे तो इस तरह से आपका फोर प्लस टू एडिशन होगा या साइक्लो एडिशन होगा और आपके दो पाई बॉन्ड कम हो गए और दो नए सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो गए हैं तो कुल मिला जो थे आपके तीन पाई बॉन्ड थे तीन में से दो पाई बॉन्ड कम हो गए एक रह गया और उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है और जो आपके सिग्मा बॉन्ड थे एक दो तीन चार सिग्मा बॉन्ड थे यहाँ आपके पास छह सिग्मा बॉन्ड है तो हमेशा साइक्लो एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड का नंबर दो से कम होता है और सिग्मा बॉन्ड का नंबर दो से इंक्रीज हो जाता है चाहे वो फोर प्लस टू सिस्टम हो चाहे वो टू प्लस टू सिस्टम हो अब देखते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल आपको मिला है कैसे आप इसको डिसकनेक्ट करेंगे तो डिसकनेक्शन पोजीशन की जब हम बात करते हैं या डिसकनेक्शन अप्रोच की बात करते हैं तो टारगेट मॉलिक्यूल आप लेंगे टारगेट मॉलिक्यूल में आपने क्या करना है जो भी आपके सिंथेटिक अप्रोच में मॉलिक्यूल का जो नए स्ट्रक्चर्स बने थे यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड ये बिल्कुल नया बने हुए इन्हीं को आपको ब्रेक करना होगा यानी कि आप अल्टरनेट पोजिशन पे यहाँ पे भी क्या करेंगे ब्रेकेज करेंगे ये डबल बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे इसके लिए अल्टरनेट पोजिशन फिर ये हो गई और इसके अल्टरनेट पोजिशन फिर ये हो गई तो यानी कि एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को छोड़ के आप यहाँ पे डिसकनेक्शन शो करेंगे जैसे आप डिसकनेक्शन करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड ऊपर लिखेंगे तीनों बॉन्ड आप एक साथ ब्रेक करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो रेडिकल हमने शो किया है यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के पीछे बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे रेडिकल शो किया है और यहाँ भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हमने यहाँ भी रेडिकल शो किया है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये डिसकनेक्शन स्टेप है ये सिंथेसिस स्टेप नहीं है सिंथेसिस स्टेप में कोई भी आयनिक स्ट्रक्चर या फिर फ्री रेडिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्यों क्योंकि वो क्या होती है कंसल्टेट रिएक्शन होती बहुत फास्ट रिएक्शन होती है लेकिन डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है मेंटल अप्रोच है यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं आप इसको मेंटली ब्रेक कर रहे हैं मॉलिक्यूल को और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स को जनरेट कर रहे हैं अब जैसे ही आपने जो
तो यहाँ पे एक डबल पॉइंट बना एक डबल पॉइंट यहाँ पे बना तो ये आपके अल्टरनेट पोजीशन पे आपको डाई इन मिल गया और यहाँ पे एक आपको डबल पॉइंट मिल गया और अब इस जो कंपोनेंट से आप क्या कर सकते हैं डायल सेल्टर रिएक्शन के थ्रू फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन के थ्रू ये टारगेट मॉलिक्यूल बना सकते हैं तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे फोर प्लस टू सिस्टम के थ्रू आप साइक्लो एडिशन कर सकते हैं उसका डिसकनेक्शन कर सकते हैं चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपके पास फिर से दो स्पीसीज है एक है डाई एक डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड और दोनों एक सिंगल बॉन्ड से क्या है सेपरेट आउट है जो कि पहली रिक्वायरमेंट है आपकी फोर प्लस टू सिस्टम के लिए और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका एक डबल बॉन्ड तो ये आपका डाई कहलाता है ये आपका डाई कहलाता है तो डाई और डाई क्या करते हैं एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो जैसे कि हमने पहले बात की है कि कंसल्टेड रिएक्शन होगी साइमल्टेनियस डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे सिंगल बॉन्ड बनेंगे आपके लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो इस तरह से आपके पुराने बॉन्ड ब्रेक हो गए नो दो नए बॉन्ड यानी कि दो नए सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ पे ये वाला और एक यहाँ पे ये वाला आपका बनेगा और साइमल्टेनियस यहाँ पे भी क्या होगा आपका एक पाई बॉन्ड जनरेट होगा तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके पास जो कंपोनेंट थे नए नए कंपोनेंट या नए नए आपके स्पीसीज यहाँ पे बनेंगे और पुराने बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे तो इस तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से बन जाएगा इसमें जो ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा है सिंगल कार्बन यहाँ पे ये आपको हमने ऊपर दिखाया हुआ है ये ब्रिज हटकार ये आपके जो एपेक्स की तरफ दिखा रखे हैं या फिर हमको हमने क्या है प्लेन से ऊपर ले लिया है जबकि जो ये सिक्स मेंबर रिंग है वो आपके हमने प्लेन से नीचे रखी हुई है अब हम देखते हैं कि डिसकनेक्शन अप्रोच आप कैसे दिखाएंगे इसका डिसकनेक्शन अप्रोच के लिए आपने टारगेट मॉलिक्यूल ले लिया है टारगेट मॉलिक्यूल में अगला स्टेप क्या करना है आपको यहाँ पे स्पीसीज को ब्रेक करना है तो हमने पहले बात की है कि आपको अल्टरनेट स्टेप में या अल्टरनेट पोजिशन पे बॉन्ड को ब्रेक करना है एक तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप यहाँ पे और उसके अल्टरनेट पोजीशन पे जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो ब्रेक करेंगे ये फिर ये और ये तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप डिसकनेक्शन कर रहे हैं और डिसकनेक्शन करते वक्त आपको क्या करना है सिक्स मेंबर्ड स्पीसीज को ही डिसकनेक्ट करना है आपने ये जो आपके फाइव मेंबर्ड रिंग है यहाँ से या फिर यहाँ से फाइव मेंबर्ड रिंग को ब्रेक नहीं करना है जो पीछे से सिक्स मेंबर्ड रिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है आपने इसको इसके बॉन्ड को क्या करना है डिसकनेक्ट करना है तो ये डबल बॉन्ड डिसकनेक्ट करेंगे फिर ये आपका अल्टरनेट ब्रेक होगा ये वाला नहीं होगा ये आपका यहाँ पे जो प्लेन पे वाला ब्रेक होगा और फिर इसका अल्टरनेट ये वाला ब्रेक होगा तो इस तरह से हमने इस तरह से आपने डिस्कनेक्शन शो किया है डिस्कनेक्शन शो करने के बाद यहाँ पे हमने रेडिकल के फॉर्म में ने दिखा दिया है तो नए बॉन्ड्स यहाँ पे बनेंगे पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये आपका नया डबल बॉन्ड बनाया है यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड बनाया है तो आपका डाई और एक डाई इनोफाइल जनरेट हो गया और इस डाई और डाई इनोफाइल से आप सिंथेटिक स्टेप के थ्रू ये साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट बना सकते हैं तो हमने ये कुछ एग्जाम्पल देखे इन एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा कि बहुत इजीली आप नॉन हेट्रोसाइक्लिक स्पीसीज अगर है नॉन हेट्रोसाइक्लिक स्पीसीज मतलब जिसमें हेट्रो एटम नहीं है उन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को डिसकनेक्ट कर सकते हैं और डिसकनेक्ट करने के बाद उनको सिंपल स्पीसीज में टू प्लस टू स्पीसीज में या फिर फोर प्लस टू स्पीसीज में चेंज कर सकते हैं और जहां पर भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वहां पर उन कंपोनेंट से आप अपना प्रोडक्ट या फिर अपना टारगेट मॉलिक्यूल वापस पा सकते हैं तो होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें बताइए हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए उसे लाइक कीजिए औरों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो